Baik, selamat pagi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara uh, mengecek spool motor ninja masih bagus atau enggak ya. Oke, kita langsung aja saya pindah kamera belakang. Oke, nah spool itu letaknya di sini. Ya, ini gunanya adalah untuk menghasilkan energi listrik ya pada sistem elektrikal motor. Oke, nah kita akan buka aja langsung biar tahu ya seperti apa. Ya, nah seperti ini bentuknya ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya. Ini ada lilitan-lilitan pada bagian spool ini. Ya, ini gunanya kan untuk uh, magnet juga ya. Jadi dia akan menghasilkan gaya gerak listrik, teman-teman. Ya. Jadi ketika uh, motor bekerja ya atau putaran mesin bekerja itu nanti akan menghasilkan listrik yang berupa listrik alternating current atau listrik AC atau listrik bolak balik ya kemudian nanti akan disalurkan ke kiprop ya untuk berubah menjadi DC nah ini saya gak akan bahas lebih dalam masalah ini ya lilitan-lilitan dari spool ya lain kesempatan aja mungkin saya akan jelaskan ya oke kita akan langsung aja cek uh, gimana sih cara tahu uh, spool ini masih bagus atau enggak ya kita pasang kembali Nah, selanjutnya teman-teman silahkan perhatikan kabel yang dari spool ya. Ini ya teman-teman tinggal ikuti aja kabelnya ya. Biar mudahkan saya lepas dulu ya ini yang buat merapatkan kabel ini ya. Oke, saya letakkan dulu kameranya. nah ini ya saya teman-teman perhatikan nih ada tiga soket teman-teman ya teman-teman perhatikan aja yang soket yang paling besar ini ya apikan yang biru sama yang satunya kita lepaskan dulu nah, soketnya nah ini ya saya teman-teman lihat ya ini saya berdekat nah ya saya teman-teman perhatikan ya ini ada tiga kabel teman-teman ya pink kuning dan hitam Ya. Nah, ini colokannya soketnya tadi ya, juga ada tiga. Nah, kemudian nah ini ya, yang pink ini kabel yang pink itu nanti tujuannya ke kiprok ya, sama ke CDI, teman-teman. Ya. Oke, yang pink. Kemudian yang kuning ini nanti ke bagian penerangan juga percabangannya ada yang kiprok tapi biar gampang kita sebut aja penerangan kemudian yang pink ini kita sebut aja tujuannya ke CDI kita gitu aja ya gampang kemudian yang hitam ini adalah masa teman-teman ya oke selanjutnya kita nanti akan cek ya dari kabel pink dan kuning ini ada bunga api atau tidak ya kita cek tegangannya kalau teman-teman ada multitester teman-teman bisa pakai uh, jenis konduktor ya seperti jarum ini ya kita nanti akan hubungkan ke masa teman-teman ya nah kita nanti cek yang kabel warna pink dan kuning ya kalau yang hitam kan sama-sama masanya atau rangka motor ya jadi nggak usah dicek nah ini ya kita akan sambungkan yang jarum ini ke bagian yang pink dulu ya teman-teman ya ini ya pink nah teman-teman perhatikan ya masukkan di bagian yang ada logamnya itu teman-teman ya Oke, saya pilih jarum itu karena apa? Karena kecil ya, jadi bisa masuk ke bagian itu. 
dengan logamnya selanjutnya kita akan pakai baut ya biar memudahkan aja untuk menghubungkan nanti kita akan uh, jengkling atau apa istilahnya ya. kita akan fungsikan atau kita engkol ya jadi nanti uh, ketika putaran poros tadi yang bagian spool tadi berputar dia akan menghasilkan gara-gara listrik kemudian kita arahkan yang uh, ini jarumnya ke masa atau ke yang baut tadi yang barusan kita pasang ya ini nah ini ya kita akan engkol habis ini ya nanti kalau muncul bunga api berarti dia connect ya. istilahnya uh, bagus sian oke jangan teman-teman pegang ya yang bagian jarumnya nanti setrum teman-teman pegang yang bagian ini aja yang bagian plastiknya itu ya soketnya oke kita cek nah ini ya masih terang seperti itu berarti ini enggak ada problem sama listrikannya yang bagian kabel ping atau yang bagian nanti ke pengapian oke dan kita akan cek yang kabel kuning ini ya untuk ke bagian penerangan atau ke lampu dan lain sebagainya ya oke ambil seperti ini sudah terapkan cara yang sama ya Seperti ini nah ini ya nah ini ya oke nah, kalau sudah ini berarti nggak ada problem teman-teman sama spoolnya ya kalau yang masa ini nggak usah karena sama-sama masa ya oke jadi kalau sama-sama mengalirkan habis seperti ini jadi dia nggak ada masalah sama spoolnya ya oke sangat mudah sekali ya oke terima kasih semoga bermanfaat